试探，你的指尖敲着心跳鼓。从孤儿院出来了，师傅，您认识他？嗨，这不老赵孙女团团吗？老赵，是赵全友吗？是啊，他上个月去世了，留下这么一可怜的孙女，他叔赵一斌也不管他。没事，早点回孤儿院啊。妈妈，小朋友，我不是你妈妈。怎么了？啊！他怎么样了？正在治疗。他应该是从孤儿院刚跑出来的。明天我。这里可是医院，干嘛？师哥，你直接。我这小伤不,不用，别动，别忘了，你还欠我一个答案呢。所以你跟踪我，姐姐最好乖一点。我真的不是故意的，糟了！你这个师弟，他真比你可爱。在那个小女孩醒来之前，你哪儿都不许去。今晚你就睡在这儿。姐姐是那种躲事的人吗？师哥，刚才那美女谁啊？稍等点。行啊，师哥，终于动凡心了啊。
姐姐怎么撂完就跑啊？那弟弟还想做什么呀？这时间地点不合适吧？师哥，这小女孩谁啊？问她，这孩子管她叫妈呢。你看热闹不嫌事大。爸爸。小,小朋友。这父女相认的场面，好感动啊！师哥，你真是闷声干大事啊，佩服啊！闭嘴。小朋友。我不是你爸爸，你认错人了。你真的不是我爸爸吗？可爷爷说，他要去很远的地方，会换爸爸妈妈来照顾我。爷爷是骗人的吗？嗯嗯嗯嗯。团团，爷爷呢没有骗你，以后呢你会有比别的小朋友更多的爸爸妈妈来爱你。嗯，比如我，我是许妈妈。他是白爸爸，嗯，他谢谢叔叔，谢爸爸，<笑>不哭了啊！姐姐，白医生也在。秋雨，什么情况？他的状况，出去说。谢,谢叔叔来喽。这个小女孩患有严重的先天性心脏病，那可以治愈吗？需要进行心脏移植手术，但是现在的问题是，她没有监护人，只能找到她所在的孤儿院进行认领，但是这笔手术费用很高，恐怕我来垫付这笔费用。这个人就是团团的叔叔，赵全勇的侄子赵一斌。可是这个人就是个地痞流氓，赵全友当年的生活抚恤金全都被他骗走了。姐姐，秋雨，我刚想找你呢，没想到半路又遇到你了。找我什么事？嗯，我可是动用了好大的关系呢，才找到了你父母当年那起事故的责任认定书。白晴玉的车牌号。你那起事故的起因是因为白家的车辆刹车失灵，导致的两车相撞。刹车失灵